ছাত্ররা আজকে সমাসের সাত নম্বর ক্লাস একটু বিশেষ ক্লাস নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা করার কথা ছিল এতদিন ধরে যে আলাপ আলোচনা করার পর্বে অবশ্য মানে অবশিষ্ট যে সমস্ত ক্লাসগুলো ছিল তার মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস হচ্ছে বহুব্রীহি সমাস নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা বহুব্রীহি সাধারণত বহুব্রীহি সমাস নিয়ে আমরা বলতে পারি বহুব্রীহি দা ঝামেলা কেননা বহুব্রীহির ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা বা একটু সমস্যা অনেক সময় ছাত্রদের দেখা যেতে পারে তা যদিও আমরা সেই ঝামেলা বা সমস্যার জায়গায় আমরা এগাবো না আমরা যতটা সহজ করে এই ক্লাসটিকে সমাধানের রাস্তায় বেরিয়ে নিয়ে যেতে পারি সে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করব তাহলে সাধারণত ক্লাস নিয়ে আলাপ আলোচনা করার পূর্বে বহুব্রীহি নিয়ে আমাদের যে ইনফরমেশনগুলো দেব বহুব্রীহি সম্পর্কে অল্প বিস্তর তথ্য দেব বহুব্রীহি সমাসের নির্ণয়ের নিয়ম কারণ দেব এবং বহুব্রীহি সমাসের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা চলবে ঠিক আছে তাহলে দেখা যাক আমরা কথা না বাড়িয়ে ক্লাসের দিকে ফিরে আসি বহুব্রীহি সমাস নিয়ে যে কথাটি বলতে পারি বহুব্রীহি শব্দটিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে বহু আসবে বহু আর আসবে কি ব্রিহি বহুব্রীহি থেকে এই বিশ্লেষণ করলে বহুব্রীহি থেকে কি আসবে বহুব্রীহিতে শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেক ব্রিহি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধান্য বা ধান তাহলে বহুব্রীহি থেকে কি দাঁড়াবে অনেক ধান ঠিক আছে এখন বহুব্রীহি সমাসের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা বলেছিলাম নতুন অর্থ প্রকাশ পাবে নতুন অর্থের প্রাধান্য পাবে পূর্বপদ বা পরপদের প্রাধান্য না পেয়ে বহুব্রীহি সমাসে নতুন অর্থ প্রাধান্য পাবে তাহলে সেই বিচারে বিচার করে দেখো বহুব্রীহি শব্দ সেই বিচারে বিচার করে দেখো বহুব্রীহি শব্দের অর্থ হচ্ছে অনেক ধান্য বা অনেক ধান কিন্তু অনেক ধন্য বা অনেক ধান সাধারণত বহুব্রীহি শব্দের মধ্যে ব্যবহার করলেও বিশ্লেষণ করে দাঁড়ালেও বহুব্রীহি শব্দের অর্থ কিন্তু অনেক ধান বা অনেক ধান্য না হয়ে বলা যেতে পারে একজন কৃষককে বোঝানো হয় যার অনেক চাষ আবাদ থাকতে পারে বা বলা যেতে পারে আর এক বিচারে বিচার করে সমাসের একটা শ্রেণীবদ্ধ রূপ বহুব্রীহি শব্দের দ্বারা বোঝানো যেতে পারে তাহলে বহুব্রীহি শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনেক ধান কিন্তু সেই অনেক ধান চাষ করেন যে কৃষক তার কথা বোঝানো হতে পারে বা বহুব্রীহি শব্দ একটি নতুন শ্রেণী বিভাগের কথা আসতে পারে চলো দেখা যেতে পারে বহুব্রীহি শব্দটি সাধারণ অর্থে যে যার এই সমস্ত শব্দ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যেতে পারে যে যার এই সমস্ত শব্দটি ব্যাস বাক্য করার সময় দেখা যেতে পারে একেবারে অথেন্টিক তথ্যভিত্তিক আলাপ আলোচনায় চলে আসো তাহলে বহুব্রীহি শব্দ নিয়ে যে সমস্ত তথ্যগুলো পেলাম বহুব্রীহি বিশ্লেষণ করলে এবারে তথ্যের জায়গা থেকে আমাদের যেটা আসার দরকার সেটি কি আসার দরকার আসার দরকার যেটি সেটি হচ্ছে বহুব্রীহিতে নতুন অর্থ প্রাধান্য পাবে পূর্বপদ বা পরপদের প্রাধান্য না পেয়ে নতুন অর্থ প্রাধান্য পাবে আমি কিছু কিছু সমাসের নাম এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখো গৌরাঙ্গ আমি দিয়ে দিচ্ছি নীলকণ্ঠ আমি দিয়ে দিচ্ছি হাতাহাতি বা কানাকানি আমি দিয়ে দিচ্ছি দশানন আমি দিয়ে দিচ্ছি সেতার আমি দিয়ে দিচ্ছি কি বলা যেতে পারে নানান জিনিস আমরা বলা যেতে পারে আমরা আমরা দিয়ে দিতে পারি সুগন্ধি আমরা দিয়ে দিতে পারি বেহুশ এখন দেখো এই যে জায়গাগুলো আমরা দেখো গৌরঙ্গকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দাঁড়াবে গৌর অঙ্গ যার গৌর বলতে গেলে সাধারণত ফর্সার অঙ্কে বোঝানো হতে পারে অঙ্গ বলতে গেলে সাধারণত চেহারা বা শরীরকে বলা যেতে পারে তাহলে গৌরাঙ্গ বলতে গেলে কি যা সাধারণত তার কথাই বোঝা হবে যার গৌরঙ্গ বা যার শরীর মানে ফর্সা চামড়া তা ন গৌরঙ্গ বলতে আমরা সাধারণত চৈতান্য দেবকে বুঝি তাহলে এখানে দুই পদের অর্থ না এসে নতুন পদের অর্থ এসে চৈতান্য দেবকে বুঝাচ্ছি নীলকণ্ঠ বলতে গেলে সাধারণত আমরা কি বলতে পারি নীলকণ্ঠ যার অবশ্যই নীলকণ্ঠ যার কিন্তু তাই বলে কি নীলকণ্ঠ কোনো পাখির নাম বা যার গলার রং নীল না সাধারণত নীলকণ্ঠ বলতে গেলে আমরা মহাদেব শিবকে বুঝিয়ে রেখে দিচ্ছি যিনি বিষ হজম করেছিলেন কানাকানি বলতে গেলে আমরা কি বলতে কানে কানে যে কথা তাকে শুধু কানাকানি বলি না কানাকানি বলতে গেলে আমরা বলতে পারি গোপন ষড়যন্ত্রমূলক যে আলাপ আলোচনা তাকে আমরা কি বলতে পারি কানাকানি বলতে পারি মিটে গেল দশ আনন দশ আনন বলতে গেলে আমরা কি বুঝি যার কি দশটা মাথা দশ আনন যার দশ আনন যার দশ আনন যার বলতে গেলে সাধারণত যার দশ মাথা তাকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে এই দশ মাথা কার রাবণের দশ মাথা মিটল আমরা সাধারণত সেতার বলতে গেলে কি একটি বাদ্যযন্ত্র বোঝাচ্ছি যে বাদ্যযন্ত্রের সাধারণত দুই তার বেহুস বলতে গেলে যার হুঁস নেই আমরা বলতে পারি বিনা পানি বিনা পানি বলতে গেলে কি বিনা পানিতে যার কিন্তু বিনা পানি শব্দের অর্থ সাধারণ অর্থ আমরা কাকে বোঝাবো আমরা সাধারণত কিন্তু বিনা পানি শব্দের মধ্যে দিয়ে আমরা দেবী সরস্বতীকে বোঝাবো ঠিক আছে 
একটি ইনফরমেশন একটি আলাপ আলোচনা কিন্তু তোমরা আপাতত দেখতে পেলে ঠিক আছে যেমন বহুব্রীহি শব্দের অর্থ কি আছে এবং বিভিন্ন শব্দের দ্বারা বহুব্রীহির মধ্যে দিয়ে যে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এই নিয়ে আলাপ আলোচনা আমরা করেছি এবারে আমরা দুটো স্তরে আমাদের আলাপ আলোচনা পৌঁছে নেব কটা স্তরে বলেছি দুটো স্তরে স্তর নাম্বার একের মধ্যে দিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব বহুব্রীহি সমাসের নির্ণয়ের কিছু নিয়ম কারণ আছে যেমন আমরা বলা যেতে পারে যে পূর্ব পদের মধ্যে দিয়ে যদি মা থাকে তাহলে সাধারণত মাতৃক হতে পারে ঠিক আছে অক্ষ থাকলে অক্ষি হয় স শহীদ থাকলে স হয় এইসব আলাপ আলোচনা আমরা করব ঠিক আছে নাম্বার এক নিয়ম কিসের নিয়ম আসছে বহুব্রীহির নিয়ম আসছে কি নিয়ম আসছে এক দুই করে যে নিয়ম কানুন থাকবে সেই নিয়ম কানুনগুলো বুঝবে ঠিক আছে সহ বা শহীদ থাকলে স হয় কি আসছে এখানে আমি দুটো কথা বলবো একটা হচ্ছে ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে আর আর একটা হচ্ছে সমস্ত পদের ক্ষেত্রে কি আছে ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে আর সমস্ত পদের ক্ষেত্রে ব্যাসবাক্যে যদি সহ বা শহীদ থাকে ব্যাসবাক্য যদি সহ বা শহীদ থাকে তাহলে যখন সেটি সমস্ত পদ হবে তাহলে সেটি স এসে হাজির হবে ব্যাসবাক্য যদি সহ বা শহীদ থাকে সমস্ত পদে স এসে হাজির হবে সহৃদয় সলজ্জ সজল উদাহরণ আমি দিচ্ছি হয়তো মনে করো সহৃদয় সলজ্জ আর শহীদ এই সমস্ত যেগুলো আমরা সমস্ত পদে এনে হাজির হয়েছি দেখো সমস্তটাই স আছে দন্ত স আছে কিন্তু যদি এটা ব্যাসবাক্য হিসেবে বিশ্লেষণ করি বা ব্যাসবাক্য কিন্তু সব সহ বা শহীদ ছিল কেমন সহৃদয় হৃদয়ের শহীদ সলজ্জ লজ্জার শহীদ বা লজ্জা সহ ঠিক আছে বা বলা যেতে পারে আমরা আরও শত বলা যেতে পারি সজল সজল বলা যেতে পারে জলের সহিত সজল নয়নে অর্থাৎ যে নয়ন জলের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল জলের সহিত পরিপূর্ণ ছিল বা জল সহ পরিপূর্ণ ছিল সেই ধরনের জায়গাগুলোকে আমরা বলতে পারি শহীদ তাহলে নাম্বার এক যেখানে ব্যাসবাক্যে বা বিস্তার বাক্যে যখন সহ বা শহীদ এই শব্দটি যখন আমরা আনলেও যখন সমস্ত পদে আনি তখন সহ বা শহীদ শব্দ আউট হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র দন্তস্ব নামক একটি শব্দ এসে হাজির হয় তাহলে সহৃদয় এটি আমরা সমস্ত পদ করব কিন্তু ব্যাসবাক্য এসে যখন হাজির হবে তখন হচ্ছে কি হৃদয়ের শহীদ ঠিক আছে নিয়ম নাম্বার দুই মাতৃ পত্নী মাতৃ পত্নী পুত্র এই ধরনের যদি শব্দ এসে হাজির হয় ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে তাহলে সমস্ত পদে কিন্তু একটি ক যোগ করা হয় কি যোগ করা হয় ক যোগ করা হয় ঠিক আছে ব্যাপারটি ভালো করে বোঝ মাতৃ পত্নী বা পুত্র এই শব্দগুলো যদি আমি ব্যাসবাক্যের মধ্যে খুঁজে পাই ব্যাসবাক্য যখন করলাম তার মধ্যে যদি এই মাতৃ পত্নী বা পুত্র হয়তো বলা যেতে পারে বিপত্নিক যার পত্নী বি হয়েছে বা বিয়োগ হয়েছে বা বিগত হয়েছে ঠিক আছে আবার ধরো বলছি এখানে উদাহরণ হিসেবে আমি ধরছি বি পত্নিক বা বলা যেতে পারে নদী মাতৃক দেখো এই সমস্ত শব্দ যা সমস্ত পদের ক্ষেত্রে এনে হাজির করছি দেখো বিপত্নিকে একটা ক এনে হাজির করছি নদী মাতৃকে একটি ক এনে হাজির করছি সাধারণত যখন ব্যাসবাক্যে বা বলা যেতে পারে যখন পরপদে যখন পরপদে মা বা পত্নী বা পুত্র এইগুলো এসে হাজির হবে ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে তখন সমস্ত পদে একটা ক যোগ করা হবে বিপত্নিক যার পত্নী বিয়োগ ঘটেছে বা যার পত্নী বিগত হয়েছে তাহলে পত্নী দেখো ব্যাসবাক্য করছি কিন্তু যার পত্নী বিগত হয়েছে বা বিয়োগ হয়েছে কিন্তু সমস্ত পদে কিন্তু একটা কয়নে হাজির করছি কিন্তু বিপত্নী নদীমাত্রিক নদীময় বা নদী মা মা দ্বারা পরিপূর্ণ কিন্তু এখানে দেখো একটা সমস্ত পদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কয়নে হাজির করেছি তার জন্য কি বলছি নদী মাতৃক মনে পড়ছে এরপরে দেখো আর একটা নিয়ম নাম্বার তিন যদি অক্ষি শব্দ থাকে অক্ষি ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে যদি অক্ষি থাকে 
তালে এখানে আসবে অক্ষ যদি নাভি থাকে তালে হয়ে যাবে নাভ ব্যাসবাক্যে যদি অক্ষি থাকে সমস্ত পদে অক্ষ ব্যাসবাক্যে যদি নাভি থাকে সমস্ত পদে হবে কি না ভোধর আমরা এখানে দুটো উদাহরণের দ্বারাই বলা যেতে পারি একটি জায়গা দ্বারা বলা যেতে পারে কমলাক্ষ কমলাক্ষ কি বলছি আমরা এই প্রথমের উদাহরণই ধরো কমলাক্ষ ঠিক আছে আমরা বলতে পারি পদ্ম নাভ কি বলতে পারি পদ্ম নাভ অক্ষির ক্ষেত্রে ধরো বিশ্লেষণ করো ধরো কমলাক্ষ নামক যে শব্দটি আছে যেটি সমস্ত পথ সেই কমলাক্ষ যখন ব্যাসবাক্য হিসেবে বলা যেতে পারে কমলের ন্যায় অক্ষি যার তাহলে এখানে কিন্তু ছিল কি অক্ষি কমলের ন্যায় অক্ষি যার তাহলে ছিল কি অক্ষি তাহলে কমলের ন্যায় অক্ষি যার সেটাই হচ্ছে কমলাক্ষ তাহলে ব্যাসবাক্যর ক্ষেত্রে অক্ষি ছিল সমস্ত পদে অক্ষ ধরো নাভি পদ্মনাভি পদ্মনাভিতে অবস্থান বা পদ্মনাভিতে যার এই পদ্ম নাভিতে যার এই নাভি শব্দটা কিন্তু এসে ব্যাসবাক্য যখন নাভি থাকবে সমস্ত পথে কিন্তু নাভ হচ্ছে তাই আসছে কি পদ্ম নাভ বা এটা উল্টে দিতে পারো বলতে পারো যে ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে বা সমস্ত পদের ক্ষেত্রে অক্ষ থাকলে ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে অক্ষি হবে সমস্ত পদের ক্ষেত্রে নাভ থাকলে ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে নাভি হবে তাহলে তিনখানা নিয়ম কিন্তু আমরা এখানে বুঝে নিলাম ঠিক আছে বুঝতে পারছো চার নম্বর নিয়মে আমরা বলতে পারি যায়া থাকলে যায়া শব্দ যদি থাকে তাহলে জানি শব্দ হবে নিয়ম নাম্বার চার এখানে যদি যায়া শব্দ থাকে তাহলে এখানে জানি শব্দ হবে ব্যাসবাক্যে যদি যায়া থাকে তাহলে যায়া থাকে তাহলে আমি কি বলেছি সমস্ত পদে জানি হবে হর বলা যেতে পারে যুব জানি আমরা একটু উদাহরণ দিতে পারি কি যুব জানি কি উদাহরণ দিতে পারি আমরা যুব জানি যুবতী যায়া যার তাহলে যুবতী যায়া দেখো এখানে জানি শব্দটা এসছে কিন্তু ব্যাসবাক্য যখন করা হবে একে তখন আসবে যুবতী যায়া যার কি আসবে যুবতী যায়া যার তারে কি বলা হয় যুব জানি তাহলে ওই যুবতী যায়া যার এই যায়া নামক শব্দটি সমস্ত পদের ক্ষেত্রে জানি নামক শব্দতে রূপান্তর হচ্ছে তাহলে যায়া নামক শব্দটি সমস্ত পদের ক্ষেত্রে জানি নামক শব্দতে রূপান্তর হচ্ছে চারটে আমরা নিয়ম এখানে বলে নিলাম ঠিক আছে আমাদের নিয়মের সুবিধার্থে আমরা বোর্ডের এই চারখানা নিয়ম আপাতত আমি আমরা মুছে নিই নিয়মগুলো তোমরা স্টেপ টু স্টেপ যেহেতু আমাদের বোর্ডে তো কাজ আগাতে হবে চারটে নিয়ম আমরা বলে নিলাম আর তিনটে নিয়ম বলবো বহুব্রী সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আর তিনটে নিয়ম আমাদের জানতে হবে নতুন পথের অর্থে প্রাধান্য পায় এটাও যেমন ঠিক ব্যাসবাক্য আর সমস্ত পদের ক্ষেত্রে এই টেকনিক্যাল কিছু রুলস এর চেঞ্জ যায় ওই জন্যই তো বলেছি বহুব্রীহিতা ঝামেলা ঠিক আছে চলো নেক্সট যেটা আমরা বলতে পারি সেটি হচ্ছে কি বলতে পারি চূড়া যদি থাকে পাঁচ নম্বর ব্যাসবাক্য যদি চূড়া থাকে সমস্ত পদে চূড় হয় চন্দ্রচূড় চন্দ্রচূড়াতে যার চন্দ্রচূড় এই চন্দ্রচূড়াতে যার চন্দ্রচূড়া থেকে চন্দ্রচূড় এসছে ব্যাসবাক্য তাকে যদি করলে কি হবে চন্দ্রচূড়াতে যার বা চন্দ্রচূড়াতে যা বা যার এই চূড়াতে তাহলে চূড়া নামক শব্দটি ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে থাকলেও সমস্ত পদের ক্ষেত্রে চূড় এসে হাজির হচ্ছে হয়ে গেল পাঁচটি নিয়ম নিয়ম নম্বর ছয় সমান শব্দ সমান সমান যদি ব্যাসবাক্যে থাকে এখানে আসবে স বলা যেতে পারে সহকর্মী ঠিক আছে সহকর্মী বলা যেতে পারে বা বলা যেতে পারে সমবর্ণ সমবর্ণ ব্যাপারটি বোঝো সমান 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 পদে অবস্থান করে যে কর্মীরা তাদেরকে সহকর্মী বলে তাহলে সমান থেকে সহ এসছে বা স এসছে সমান বর্ণ যার তাদেরকে বলা হয় সমবর্ণ 
তাহলে সমান শব্দটি ব্যাসবাক্যের মধ্যে থাকলেও সমস্ত পদের ক্ষেত্রে স এসে হাজির হচ্ছে ছ নম্বর নিয়ম আমরা বলে দিলাম লাস্ট আরেকটি নিয়ম আমরা এই প্রসঙ্গে জানাবো গন্ধ শব্দের গন্ধ যদি ব্যাসবাক্যের মধ্যে থাকে সরি গন্ধি গন্ধি যদি ব্যাসবাক্যে হ্যাঁ গন্ধ যদি ব্যাসবাক্যের মধ্যে থাকে তাহলে সাধারণত গন্ধি এসে হাজির হবে কি এসে হাজির হবে গন্ধি এসে হাজির হবে সুগন্ধযুক্ত ফুল আমরা তখন কি বললি সুগন্ধি ঠিক আছে সুগন্ধযুক্ত ফুল তখন আমরা তাকে বলি সুগন্ধি তাহলে গন্ধ থেকে গন্ধি নিয়মগুলো আবার আমাদের কাছে আমাদের প্রথম থেকে একবার টাই আপ করে রাউন্ড ডাউন করো কি কি বলেছিলাম সহ বা শহীদ থাকলে স এসে হাজির হবে আমরা বলেছিলাম পত্নী বা মাতৃ যদি পরপদে থাকে তাহলে সমস্ত পদের ক্ষেত্রে একটা ক এসে হাজির হবে যেমন বলেছিলাম নদী মাতৃক যেমন আমরা বলেছিলাম অক্ষি শব্দ থাকলে সমস্ত মানে ব্যাসবক্ষে সমস্ত পদে অক্ষ হবে যেমন আমরা বলেছিলাম কমলাক্ষ নাভি থাকলে নাভ হবে আমরা বলেছিলাম জায়া শব্দের স্থলে জানি এসে হাজির হবে এবং এখানে কি বলেছিলাম চূড়া শব্দ যদি মানে ব্যাসবাক্যে থাকে সমস্ত পদে চূড় হবে সমান শব্দ যদি ব্যাসবাক্য থাকে সমস্ত পদে স হবে গন্ধ শব্দ যদি ব্যাসবাক্য থাকে গন্ধি হবে সমস্ত পদে চলো নিয়মগুলো আমরা জেনে নিলাম তাই তো নাকি এরপরে আমাদের যে কাজটি হবে সেই কাজটি হচ্ছে বহুবৃহী সমাসের ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিভাগ সাধারণত এক একটি বইয়ে এক এক রকমের শ্রেণীবিভাগ থাকে কোনো বই বলছে নয় প্রকার কোনো বই বলছে সাত প্রকার আমরা তার মধ্যে না গিয়ে আমাদের একটি এখানে আমরা একটা নির্দিষ্ট ট্রেন্ড আমরা ফলো করব দেখো এই সাধারণ বলে আমরা একটি শ্রেণীবিভাগ করব প্রথম এই সাধারণ বলে যে শ্রেণীবিভাগটি করব তারপরে এখানে আমরা তিনটে রুট দেব একটির সঙ্গে বিশ বিশেষের সঙ্গে বিশেষণ বলে একটি বিশেষণের আমরা একটি যোগ সাজেস করব আমরা কি বলেছি বিশেষের সঙ্গে বিশেষণের যোগ সাজেস করব আমরা বলেছি বিশেষণের সঙ্গে বিশেষের যোগ সাধন করব এবং আমরা বিশেষের সঙ্গে বিশেষের যোগ সাজেস করব তাহলে আমরা প্রথমত একটি সাধারণ বলে আমরা যে ক্লাসিফিকেশনগুলো দেব সেই ক্লাসিফিকেশনগুলোই তোমরা যখন আসবে তখন তোমাদের পক্ষে কিন্তু বুঝে নেওয়া সম মানে সমস্যা হবে না বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য তাই তো আমি যেমন বলেছি এই বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য এটাকেই সাধারণত সমানাধিকরণ বলা হয় সাধারণত এটাকেই কি বলা হয় সমানাধিকরণ বলা হয় ধরো বলা যেতে পারে নীলকণ্ঠ কি বলা যেতে পারে নীলকণ্ঠ বা নীলাম্বর নীলকণ্ঠ যার কেমন কণ্ঠ নীলকণ্ঠ তাহলে কি আসছে আগে বিশেষণ পরে কি বিশেষ নীলাম্বর নীল অম্বর যার আগে কি আসছে নীল পরে কি আসছে অম্বর সাধারণত সাধারণ নিয়মের বা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আমরা এটাকে বলে দিতে পারি সমান অধিকরণ কি বলতে পারি এটাকে এই পাশে লিখে রেখে দিতে পারি সমানাধিকরণ আমরা যেখানে এটা সাধারণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ আসছে আমরা বলতে পারি যেখানে যা টেকনিক্যাল ওয়ে থাকবে কি সেই টেকনিক্যাল ওয়ে আমরা বলতে পারি যেখানে বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষ্য কি বলতে পারি আমরা বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষ্য যেমন আমরা বলতে পারি খড়ক পানি কি বলতে পারি আমরা খড়ক পানি আমরা যেমন বলতে পারি বজ্র পানি আমরা বলতে পারি বজ্র পানি আমরা বলতে পারি খড়ক পানি এই যে বজ্র পানি দিচ্ছি খড়ক পানি দিচ্ছি আমরা সাধারণত একটা বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষ্যকে এখানে যোগ করিয়ে দিচ্ছি আমরা বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষণকে দিচ্ছি দেখো বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষণ যেমন মুখ পোড়া কি পোড়া পোড়া যে মুখ কেমন মুখ আগে বিশেষ্য আসছে মুখ আর পরে আসছে কি বিশেষণ সাধারণত এই বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষ্য যেখানে আসে এ তাকে ব্যাধিকরণ বলা যেতে পারে কি বলা যেতে পারে ব্যাধিকরণ আর যেখানে এই বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য এসে হাজির হচ্ছে 
তাকে সমান অধিকরণ বলা যেতে পারে আর যেখানে এই বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যর একটা যোগসূত্র লক্ষ্য করা যেতে পারে সেখানে আমরা বলতে পারি সাধারণত ব্যাধিকরণ আর বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের একটি যোগসূত্র থাকে সেটি হচ্ছে এই তাহলে সাধারণ বহুব্রীহী প্রথমত একটি দিলাম এই সাধারণ বহুব্রীহীকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষণ বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য আর বিশেষ্যর সঙ্গে বিশেষ্য ঠিক আছে এরপরে আমরা এখানে আমরা মোট ছটি থেকে সাতটি দেব একটি হচ্ছে মধ্য পদ লোপি কি মধ্য পদলোপি বহুব্রী আমরা মহদ্য পদলোপি কর্মধারায় ধরেছিলাম এখানে মধ্য পদলোপি বহুব্রীর মধ্যে তোমরা ঠিক সেম একই টাইপের কিছু মিল খুঁজে পেতে পারো যেমন বলা যেতে পারে কুম্ভকর্ণ আমি একটু উদাহরণ দিলাম কুম্ভকর্ণ তুমি আমরাকে বলতে পারো দুটো কথা এখানে বলতে পারো যে স্যার এখানে তো কুম্ভের নয় কর্ণ যার অবভিয়াসলি তাই কুম্ভ আকৃতি বা কুম্ভ আকারের কর্ণ যার তাহলে তুমি বলতে পারো যে স্যার এটা কুম্ভ আকারের কর্ণ যেখানে তাহলে এখানে মধ্য পদলোপি বহুব্রী না দিয়ে আমি তো এখানে মধ্য পদলোপি কর্মধারাই দিতে পারি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারো আবার পারো না কেন পারো না কুম্ভ কর্ণ বলতে গেলে সাধারণত কুম্ভ আকৃতির কর্ণ হলেও এটি রাবণের ভাইকে বোঝানো হয় অর্থাৎ এর অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে একে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই মধ্যপদলোপি বহুব্রীহীকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে উপমাবাচক বহুব্রীহীও বলতে পারি তাহলে আমরা দুটো সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পেলাম তাই তো হ্যাঁ কি না এরপরে আমরা তিন নম্বর শ্রেণী বিভাগ পেলাম ব্যতিহার ব্যতিহার মানে কি সাধারণত সেম বা একই ধরনের কথার যেখানে রিপিট করে উল্লেখ করা হয় কানাকানি চোখাচোখি হাতাহাতি কানে কানে যে কথা তাহলে কানে কানে যে কথা তো গোপন কথা কানে কানে যে কথা সেটা তো সাধারণত কি কথা গোপন কথা চোখাচোখি মানে কি চোখে চোখে ইশারা ইশারায় হিন্দিতে বলা হয় আখো আখমে বাত তাহলে এই আখো আখমে বাত চোখে চোখে মানে কি শুধুমাত্র চোখ দিয়ে চোখের দিকে তাকানো চলছে না চোখ দিয়ে চোখের দিকে তাকানো নয় চোখ দিয়ে একের চোখের সঙ্গে অন্যের চোখের যেন কিছু ইশারাই কথাবার্তা চলছে সেটা চোখাচোখি কানাকানি কি কানে কানে যে কথা সেটা গোপন আলাপ আলোচনার কিন্তু কথাবার্তা হয় তাহলে আমরা তিন নম্বরে এসে গেলাম চার নম্বর সহার্ত সহার্তকটা কি সেই সহার্তকটা হচ্ছে যেটা আমরা বলেছিলাম স থাকবে কি থাকবে স সপত্নিক পত্নীর সরি আমরা যেটা আগে মানে আগের আলোচনায় কিন্তু স থেকে শহীদ থেকে স এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু বলেছিলাম সেই সেই কথাটি উদাহরণে আমরা বলতে পারি স পত্নী পত্নী শহীদ স লজ্জ লজ্জার শহীদ ঠিক আছে এখানে হচ্ছে সহার্ত নাম্বার পাঁচ আমরা যে কথাটি বলতে পারি সেটি হচ্ছে বোর্ডের নিচের দিকে তোমরা তাকাতে হয়তো তোমাদের অসুবিধা হলেও হতে পারে সেই জন্য আমি এইটা এই পোর্শনটা একটু হালকা করে মুছে নিয়ে তোমাদের দিকে ছোট্ট করে এই পোর্শনের দিকে একবার তাকানো যেতে পারে তাহলে আমরা একটু সমাধানের রাস্তা খুঁজে পেতে পারি আমরা চারটে এদিকে বের করেছি পাঁচ নম্বরটি আমরা এখানে বলতে পারি সংখ্যা বা চোখ ছ নম্বরটি আমরা বলতে পারি নং বা নঙ্গার্থক সাত নম্বরে আমরা আরেকটা জিনিস আনতে পারি সেটি হচ্ছে অলোপ যদিও এই অলোপ তোমাদেরকে আমরা পরেরবর্তী ক্লাসে আরেকবার বুঝিয়ে নেব সংখ্যাবাচক দেখো তেপায়া দশানন সেতার কি আসছে চৌচালা তোমরা আমাকে বলতে পারো স্যার ইয়ে তো সেই দ্বিগু সমাসের উদাহরণ আমাদের বলতে পারো কিন্তু কিন্তু দেখো এখানে দ্বিগু সমাসের উদাহরণ হলেও এখানে একটি নতুন গল্প এসে হাজির হচ্ছে এই সংখ্যাবাচক বহুব্রী এবং দ্বিগু সমাসের মধ্যে কিন্তু ফারাক দেয় সেই জন্য পার্থক্যটা বোঝো দশ আনন এটা সংখ্যা কিন্তু দশ আনন যার এই দশ আনন কি বলা যেন হচ্ছে দশ আনন যার বলতে গেলে রাবণের ভাই দশ হয় সরি রাবণকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু তাহলে এই দশ আনন শব্দের একদম সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ তে পায়া বলতে গেলে কি তিনটে পায়া বোঝানো হচ্ছে শুধু তে পায়া বলতে গেলে এক প্রকার টেবিলকে বোঝানো হচ্ছে 
সে তার বলতে গেলে কি শুধুমাত্র দুটো তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র দুটো তারকে বোঝাচ্ছেন না দুই তারের সমার নয় একটি বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হচ্ছে চৌচালা বলতে গেলে কি চারখানা চালা না চৌচালা বলতে গেলে আমরা সাধারণত চার কামরা বিশিষ্ট আট চালা বিশিষ্ট যেমন ঘর থাকে ঠিক তেমনি চার কামরা বিশিষ্ট এক প্রকার ঘর তাকে কিন্তু আমরা চৌচালা বলছি সম্পূর্ণটাই নতুন অর্থ তেপায় নতুন অর্থ আসছে দশানোর নতুন অর্থে সে তার নতুন অর্থ চৌচালা নতুন অর্থ কিন্তু সেখানে যেখানে আমরা দিগু পড়েছিলাম সেখানে তোমরা দেখেছিল নতুন অর্থ কিন্তু আসছিল না যেমন চৌ মাথা চারটি রাস্তা সমাহার চার মাথার সমাহার সপ্তাহ সাত দিনের সমাহার নতুন অর্থ ছিল না কিন্তু এখানে যেটা আসছে কি সেটা নতুন অর্থ নং নেক্সট চলে আসে নং নির্লজ্জ কি বলেছি নির্লজ্জ নির্জলা বেহুস নিরপেক্ষ কি আসছে নির্লজ আমরা যদি আমরা আমরা বলতে পারি নির্জলা এটা না করে আমরা নির্জলা নেই জল যেখানে জল নেই যেখানে সেই সে স্থানটাকে বলা হচ্ছে নির্জলা বেহুস যার হুঁশ নেই হুঁশ নেই যার অর্থাৎ অর্থ কিন্তু নতুন বেহুশ মানে কি যার হুঁশ নেই শুধুমাত্র সেই মানুষটা না এই অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন যার আসলে কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নেই তাকে বেহুস বলা হচ্ছে নিরপেক্ষ মানে কি নয় পক্ষ অর্থাৎ সে একটি কুপমণ্ড মানসিকতা নিয়ে একেবারে নিজস্ব একটা আলাদা পক্ষ ধারণ করছে সেটা হচ্ছে নিরপেক্ষ চলো লাস্ট অলোপ অলোপ বলতে গেলে কি বোঝাবো যেখানে সাধারণত ব্যাসবাক্য করতে গেলেও বিভক্তির কোনো লোপ পায় না যেমন আমরা বলা যেতে পারি গালে ভাত আমরা বলতে পারি মুখে ভাত আমরা বলতে পারি গায়ে হলুদ কি বলতে পারি গায়ে হলুদ এই গায়ে হলুদটা আসলে কি গায়ে হলুদটা হচ্ছে একটু উৎসব যে বিয়ের পূর্ববর্তী সময় যে উৎসবটি করা হয় আমরা গালে ভাত বলতে পারি কি বলতে পারি গালে ভাত গালে ভাতটি কি শুধুমাত্র গালে ভাত পুরে দেওয়া বলে না অন্য প্রশ্ন যে উৎসব সেই উৎসবটাকে সাধারণত গালে ভাত বলে চলো ছাত্ররা লাস্ট রাউন্ড আপ করি কথাবার্তা অনেক হয়েছে ফিরে দেখো শ্রেণী বিভাগ সাত প্রকার দিয়েছি সাধারণ বহুব্রী মধ্যপদলপি বহুব্রী ব্যতিহার বহুব্রী সহার্থক বহুব্রী সংখ্যাবাচক বহুব্রী নমার্থক বহুব্রী অলপ বহুব্রী ঠিক আছে সাধারণ বহুব্রীর মধ্যে আমরা তিনটে প্রকার শ্রেণী বিভাগ দিয়েছি বিশেষের সঙ্গে বিশেষণ যেমন মুখ পোড়া বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য আমরা এই ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটি কথা তোমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের মনে পড়ে কিনা জানি না আমরা বলেছিলাম যেখানে বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য হয় সেটাকে আমরা বলেছিলাম সমাধি সমাধিকরণ আর যেখানে বিশেষের সঙ্গে বিশেষ্য সেখানে হচ্ছে ব্যাধিকরণ বিশেষ সঙ্গে বিশেষণ মুখ পোড়া বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্য নীলকণ্ঠ বিশেষের সঙ্গে বিশেষ্য বজ্র পানি আমরা বলেছিলাম মধ্যপদলোপি এই মধ্যপদলোপিকে আমরা দুভাগে বলেছিলাম অনেকে মধ্যপদলোপি কর্মদ্বারার সঙ্গে একে মিলিয়ে নিতে পারলেও এর কিছু পৃথকত্ব রয়েছে সেটা বলেছি এবং আমরা এটাকে বলেছি উপমাচক বহুব্রীয় বলা যেতে পারে কুম্ভকর্ণ উদাহরণ দিয়েছি ব্যাতিহার দিয়েছি দ্বিরুক্তিমূলক কথাবার্তা যেখানে হয় সহার্থক বলেছি যেখানে স এসে হাজির হয় সংখ্যাবাচক বলেছি দশানন্তে পা সে তার চৌচালা উদাহরণ দিয়েছি নঙ্গার্থক দিয়েছি নির্জলা বেহুস নিরপেক্ষ অলপ দিয়েছি গায়ে হলুদ গালে গালে ভাত এই সমস্ত কথাবার্তা তাহলে ক্লাস সম্পর্কে যে কথাটা আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা প্রথমত সাতটা নিয়ম বলেছিলাম দ্বিতীয় ফেজে আমরা সাতটা শ্রেণীবিভাগ বলেছি এবং বহুব্রী সম্পর্কে অল্প বিস্তর তোমাদের কাছে আলাপ আলোচনা কিন্তু পৌঁছে দেওয়া হলো যে কথাটা আমি বলবো ভিডিওটি দেখে কিন্তু এমনটি ঘটবে না যে তুমি একবার ভিডিও দেখে টোটালটি বুঝে নিলে হতে পারে না প্র্যাকটিসের পর প্র্যাকটিস করতে হবে সুতরাং তোমাকে বারবার বলবো এই ভিডিওটি একবার না দেখে একাধিকবার দেখো এবং নিশ্চিতভাবে খাতা পেন নিয়ে দেখবে প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি শ্রেণীবিভাগ যেমনটি বলেছি কারণ এই নিয়মগুলো কিন্তু ক্লাস টেনের লেভেলের অনেক বইপত্র দেওয়া নেই শ্রেণীবিভাগও কিন্তু এক এক প্রকাশনীর বইয়ে কিন্তু এক এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ রয়েছে একটু সমস্যায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সেই জন্য বারবার এই ভিডিওটি দেখো এবং খাতা পেন নিয়ে বই নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করো যেখানে সমস্যা হচ্ছে যে কোনো সময় আমি বলছি নিশ্চিতভাবে আমাকে জানাও এই সমস্যার জায়গাগুলো থেকে আর সমাধান কি করে পৌঁছানো যায় প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্র্যাকটিস করো 
আমাকে বাই এস এম এস বা বাই ফোনে আমাকে জানাও যদি কোনো সমস্যা থাকে নিশ্চিতভাবে আমরা এই ক্লাসটা এইখানে শেষ করব বটে কিন্তু সমস্যার সমাধান নিশ্চিতভাবেই তোমাদের কাছে পৌঁছে দেব কোনো প্রকার যদি সমস্যা থাকে বহ মানে আমাদের বহুগৃহী সমাজ নিয়ে আমাকে বলবে নিশ্চয়ই তার সমাধান দেওয়া হবে ধন্যবাদ সবাইকে বাড়িতেই থাকো